పాలాకు మొక్కజొన్న కూర పాలకు మొక్కజొన్న కూరకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాం పాలకూర ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉప్పు మొక్కజొన్న వెన్న మిరియాల పొడి పాలమీగడ చీజ్ వెల్లుల్లిపాయ ముక్కలు చూసారు కదా ఇంట్లోనే మనకి దొరికే ఏవైతే పదార్థాలు ఉంటాయో వాటన్నిటితోనే మనం చేసుకుంటున్నాము దీంట్లో రోగ నిరోధక శక్తి పెంచడానికి పాలకూర చాలా బాగా సహాయపడుతుంది దీంతోపాటు పాలవి ఏవైతే మనం వాడుతున్నాం పదార్థాలు అంటే పాలమీగడ చీజ్ వెన్న ఇవన్నీ కూడా వైటమిన్ ఏ మనకి బాగుంటుంది అనమాట ఇవి కూడా మనం వాడుతూ ఉండాలి ఎక్కువ మోతాదులో కాదు కొంచెంగానే మనం వాడాలి దీనివల్ల కూడా మనకి చాలా మంచిది ఏవైతే మనకి ఈ కొవ్వు పదార్థాలు ఉంటాయో అవి తగ్గించేసుకుంటూ కొంచెం ఇలా పా పాల పదార్థాలు ఏవైతే మనం కొంచెం కొంచెంగా వాడుతూ ఉంటామో వాటి వల్ల బరువు తగ్గడానికి లేదా బరువు పెరగకుండా ఉండడానికి కూడా మనకి బాగా సహాయపడుతుంది సో ఇప్పుడు మనము మొదలు పెట్టేద్దాం ఇలాంటి కూర చేసుకునేటప్పుడు మనము రోటీతో పాటు కానీ లేకపోతే అన్నంలోకైనా చక్కగా తీసుకోవచ్చు దంపుడు బియ్యంతో పాటు అయితే ఇంకా బాగా ఉంటుందన్నమాట సో ముందుగా అయితే మనము వెన్న వేసేసుకుందాము పాలకూర కూడా మనకి త్వరగానే చక్కగా ఉడికిపోతుంది వేగిపోతుంది కూడా మొక్కజొన్న కూడా త్వరగానే అయిపోతుంది కాబట్టి ఒక పది నిమిషాలు మనకి కూర తయారైపోతుంది సో వెన్న కరిగింది కాబట్టి ముందుగా నేను ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసేస్తున్నాను తర్వాత వెల్లుల్లి ముక్కలు ఒక్కసారి ఇది వేయించేసుకుందాము ఉల్లిపాయ ముక్కలు మాత్రమే మనం కొంచెం వేయించుకుంటున్నాం మిగతావన్నీ ఏది ఎక్కువగా వేయించుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు మనకి ఓకే ఇప్పుడు కొంచెంగా మొక్కజొన్న వేసేస్తున్నాను ఇది మనం అన్నంలోకి తీసుకుంటున్నాము అంటే కొంచెం ఇలానే ఉంచేసుకోవచ్చు లేదు అంటే కొంచెం నీరు వేసేసుకుని మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట అలా కూడా బాగానే ఉంటుంది మొక్కజొన్న కొంచెంగా మనకి వేయాలి ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన కొన్ని ఉప్పు అవన్నీ కూడా వేసేసుకుందాము ముందుగా ఉప్పు తర్వాత మిరియాల పొడి మిరియాల పొడి ఆఖరణ వేసుకున్నా పర్వాలేదు కాకపోతే ఇప్పుడు వేస్తే ఏంటి అంటే మనకి కొంచెం ఎంత సరిపోతుంది అనేది కూడా బాగా తెలుస్తుంది తర్వాత కొంచెంగా కూడా వేసుకోవచ్చు పైన ఓకే చక్కగా వేగిపోయింది తర్వాత పాలకూర కూడా వేసేసుకుందాం ఒకవేళ రొట్టెల్లోకి వేసుకోవాలి అనుకుంటే మాత్రం పాలకూర ఉడిగించేసేసి ఒక్కసారి బాగా మెత్తగా చేసేసుకుని వేసుకున్నా కూడా బాగుంటుంది రొట్టెల్లోకి కూడా బాగుంటుంది అన్నమాట మనకి ఒక్కసారి కలిపేసుకుందాం కొంచెం పాలకూర మనకి బాగా వేగితే ఆఖరిన మనము పాల మీగడ అవి కూడా వేసేసుకోవచ్చు అందుకనే ఆకూర అంటే పాలకూర అయినా వేరే ఏదైనా ఆకూర అయినా సరే మనం రోజు వాడే వంటల్లో వేసుకుంటేనే మనకి చాలా మంచిది మామూలుగా పప్పులో అలా కూడా వేసుకోవచ్చు కూరల్లో వేసుకోవచ్చు కాకపోతే రోజు తింటేనే మన ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది అనమాట రోగ నిరోధక శక్తి మనకి రక్తం ఎంత కరెక్ట్గా ఉంటుందో దాన్ని బట్టే మనకి చక్కగా ఉంటుంది అందుకనే రోజు కూడా ఆకూర ఒక కప్పు తీసుకోండి చాలా మంచిది ఓకే కొంచెం సేపు మనకి పాలకూర వేగాక మిగతావన్నీ కూడా వేసేసుకుందాం ఓకే చూసారు కదా పాలకూర మనం ఎక్కువ వేసుకున్నా కూడా ఇలా కొంచెంగానే మనకి తక్కువ అయిపోతూ ఉంటుంది అందుకని బాగా వేసుకోండి ఒకవేళ మనకి అన్నంతో పాటు తీసుకుంటున్నాము అంటే ఇలా పొడి పొడిగా మనం తీసుకోవచ్చు లేదు అంటే కొంచెం ఇగురుగా కొంచెం నీళ్లు పోసుకుని కూడా మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట సో అలా నేను కొంచెంగా నీళ్లు పోస్తున్నాను చాలా కొంచెంగా ఎక్కువ మసాలా లాంటివి ఏం వేసుకోవట్లేదు ఉత్త వెల్లుల్లిపాయలు ఏవైతే మనం వేసుకున్నామో తర్వాత మిరియాల పొడి ఏవైతే వేసుకున్నామో అదే మనకి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది అవే మనం వేసుకున్నాము దీంతో పాటు కొంచెంగా ఇప్పుడు పాల మీగడ కూడా వేసేసుకుందాం ఒక స్పూనుడు వేసాను నేను అంతే ఒకసారి బాగా కలిపేసుకుందాం పచ్చిమిరపకాయ లాంటివి కూడా వేసుకోవచ్చు కారం ఎక్కువగా తినేవాళ్ళు కొంచెంగా పచ్చిమిరపకాయ లాంటివి వేసుకున్నా పర్వాలేదు ఎందుకంటే పాలకూర తర్వాత పాల మీగడ ఏవైతే మనం వేసుకుంటున్నాము ఇవన్నీ కూడా కొంచెం మనకి ఎక్కువ కారం లేకుండా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ కూర కారం కావాల్సిన వాళ్ళు అలా వేసుకోవచ్చు ఇలా కొంచెం సేపు ఒక రెండు నిమిషాల వరకు మనం ఉడికించేస్తే సరిపోతుంది దీంతో పాటు కొంచెంగా 
చీజ్ కూడా తురిమేసుకుందాం ఇప్పుడు చీజ్ కూడా తురిమేసుకుందాం ఇప్పుడు తురుముకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఈ ఇగురు బాగా వస్తుంది లేదు ఆఖరిన కూడా తురుముకోవచ్చు ఏ పిండి అవి వేయకుండానే మనకి చక్కటి ఇగురు వచ్చేస్తుంది అనమాట ఒకసారి కలిపేసుకుని బాగా వచ్చింది రోటీలోకి అయితే చాలా బాగుంటుంది ఇలాగే ఒకవేళ పాస్తా పిజ్జా ఇలాంటివి చేసుకుంటున్నప్పుడు కూడా దాంతోపాటు కూడా మనం పక్క నుంచి కూడా తీసుకోవచ్చు అల్పాహారం లాగా ఓకే ఇప్పుడు నేను గిన్నెలోకి తీసేస్తాను మంచి ఇగురు బాగా వచ్చింది చూడ్డానికి కూడా మనకి చాలా బాగా కనిపిస్తోంది కొంచెం పైనుంచి చీజ్ మళ్ళీ తురిమేసుకుందాం ఓకే వా చాలా అందంగా ఉంది రుచిగా కూడా ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఆరోగ్యకరంగా ఉంటుంది అందరూ కూడా తప్పనిసరిగా ఇలాంటివి అందరు చేసుకోవాలి